，一分钟带你了解精彩剧情。《乡里彩虹城俚语》是一部反映现实题材的电视连续剧。该剧以改革开放涌现的打工潮为历史背景，全方位描述青年男女外出务工及其留守在家的孩子、老人的生活，展现当前农村劳动力向城市转移出现的矛盾，揭示新农村建设的紧迫性，也塑造了一群可亲可爱的当代农民群像。我不是那个意思。那你什么意思啊？我告诉你，退一万步说，即便我和豆妹有什么情况，那也是你逼的。你这话怎么说的？我没别的意思。张中原，如果你真的想跟豆妹在一起，咱俩就离婚。我绝对不会说半个不字。哼。哎，你不早就想跟我离婚了吗？自打你见到老耿那天起，你就打算跟我离婚了。你别太过分了，张中原。是我过分还是你过分啊？我告诉你，休想跟我离婚，分我一半财产跟老耿过，是不是啊？别妄想了。少跟我来这套就回家跟失踪一样，不会有什么事儿吧？什么？我吵什么？看看走，我不做亏心事，不怕鬼敲门。哎呀，快进屋！这是谁干的？我跟你说，孩子，就是啊，这件事儿，谁不说清楚没完？别揣着明白跟我装糊涂。一把年纪了，到现在连个老婆都没有，为什么？怕损，知道吗？啊，这辈子注定打光棍。啊，不，下辈子还打光棍。没完这事儿。中原，这谁干的？啊，是啊，怎么跟车过不去啊？<笑>哎呀，我跟你说啊，人前人物人流的真能装啊，有本事干，没本事承认是吧？那什么人呢？那就是小人，是孙子下贱，懂吗？中原，行了，咱们几十岁的人了，在外面骂街上街坊们笑话，有什么话，咱们进屋说去。<笑>我就在这说，你少装好人。什么事儿回屋说？干嘛呀？我就在这儿说，我要让所有人都知道你耿孝明什么人。我耿孝明是什么人呢？行，你说吧。哎、是啊，好，就是。我承认，我对不起你，我妈还有孩子没有对不起你吧？我们家窗户给砸了，车搞成了这样，你缺不缺德啊？耿啊，他说的都是真的。四娘，您放心。这些事儿是谁干的？我一定给您调查清楚。但是张中原
，你怎么能平白无故的指责是我干的呢？就是啊，就是啊，没有道理嘛，对不对？你也没有证据，但是你要有证据才能。我告诉你们，他有作案动机，你们知道吗？我什么作案动机啊？你说。你勾引我老婆！哎呀，你这话说的。状元，哎，走。我说的不对吗？好啊，你真不怕丢人现眼啊？我不费时跟你在这胡扯八道。怎么了？你别走。别走！你装，你装啊！我跟你说，就是你干的，就是你干的。哎，张仲元，你还是个人吗你啊？亏你说得出口，说别人勾引你老婆，是你自己为富不仁嘛啊？兜里有俩臭钱，烧得你不知道姓什么了吧啊？我看是你勾引别人老婆吧。你还算是个男人吗？你你再说一遍，再说一遍，兔子还不吃窝边草呢，你连个兔子都不如，你算男人吗？你算命的！我告诉你们，我告诉你们，红豆妹在我这儿打工是不假，她的离婚是刘山根提出来的，她没本事看住老婆，跟我有什么关系？她窝囊废！我跟你们说清楚，以后谁再跟我胡说八道，别怪我张中原翻脸不认人，知道吗？闭嘴，回家吧。别在这丢人现眼的，妈，看这车给我弄的，这是新车，知道吗？哎呀，走，回去，回去。妈，又丢人，你听不听妈的话啊？别骂了，别骂了，你还有脸骂别人呢？你，你看看你是个啥人吗？你，我咋了？你咋了？俺山根跟豆妹跟着你，你不管就不管了。你看你都干了些啥事儿吗？你。说什么呢？我干啥事儿了？宁拆十座庙，不毁一桩婚呐！你呀、啊，天打雷劈你！谁天打雷劈啊？好了，你不是在找人吗？毁你的汽车，打你家的鸡，你家的鸭，砸你家的玻璃，不是别人干的，就是俺家英子干的。英子？怎么，就是我干的？山根跟豆妹的亲闺女。咋的？我把他给你带来了，就看你咋整治了。你，哎，怎么走了？啊，干得好，真是的。你走啥呀？干得好，英子，有勇气，太棒了。我一定帮你，大壮。谢谢你，你帮我劝劝山根，回各大岭一趟，去看看英子。英子她已经知道了，可能他已经知道了。那你自己怎么不回去啊？我回不去了。我觉得我没脸回去见乡亲们，也没脸回去见山根他爹，更没脸回去见英子。早知如此，何必当初啊，大壮。这离婚是山根提出来的，我是被逼的。在离婚之前，他怎么对我，你也亲眼看见了。啊，是，嫂子，反正事情走到这一步，也不能完全怪你。你就帮我劝劝山根吧，行吗？我真的很担心英子。知道了，我帮你劝劝她。但是现在山根的情绪特别不稳定，不一定能劝得通
，大壮，不管怎么样，我都先谢谢你。谢啥？大家都乡里乡亲的。大壮。有件事儿我也想问一下你。你说，你现在跟蝶儿是不是住在一起？你们俩是不是有那个意思？不，有有一点点，但是还没走到那一步。没走到那一步就好。怎么了，大壮？我也不知道我该不该说。你说，大壮，我说了你可千万别恼啊！蝶儿以前在洗脚城干什么的，你知道吗？知道。跟你一样，整天洗脚呗。我是做洗脚的，他不是。那他干啥呀？出台。出台？就是做小姐。冬梅。不可能，绝对不可能！我跟他住了那么长时间，我还不了解他是什么人吗？大壮，你别这样。这洗脚城的人大家都知道，你可以去问。哎哎，大壮，你可千万别恼啊！我这样跟你说也是为你好。我知道了，谢谢你。我先走了。在家呢，哎，大成，我跟你说个好消息，我找到合适的店面了。你怎么了？让人给煮了？我我跟你说话呢，你听没听见？蝶儿，我问你个事儿，能跟我说实话吗？什么事儿搞得这么严重？好，我发誓，我说的都是实话。你在洗脚城到底是做什么的？是不是谁给你说什么了？我今天见了豆妹。他对你说什么了？他跟我说，说了什么？你相信他说的话了是吗？你是不是相信他说的话了？反正我们都是做游戏，我从来也没有喜欢过你。明天再过最后一天，游戏到此结束。
我最后一次求你们，别让我嫁给那个瘸子，行吗？你求谁也没用，这喜帖啊都发出去了，明天呢、啊，迎亲的队伍就来了。你说不嫁就不嫁，可我从来就没有答应过。亲是你们定的，哎，爹。看不住，儿子窝囊。你说，这以后我咋回老家见人？要早知道是这样，还不如不出来打工呢。走吧，走。你，你们怎么，怎么找到这儿来了？我们找你很长时间了，最后才到这儿的。山根儿，不是嫂子说你。这堂堂五尺高的男子汉，你得拿得起放得下呀。就是，嫂子，你说的轻巧，这事儿不搁你身上，你体会不到。你要是跟人家跑了，那张扬哥心里啥滋味？呸、哎！你看，我我好心好意的劝你，你倒是冲我来了。就是，你这事儿你还放在我身上，那他也放不到我身上啊。对呀。行了吧，张扬哥。嫂子真跟人家跑了，也许你还不如我呢。不，哎呀，你看，你们说说，我这次出来打工亏不亏？那钱钱没挣着，这媳妇儿倒跟人家跑了，这人财两空，这事儿搁到谁身上，谁受得了啊？不是，那你说现在已经这样了，你说怎么办？啊，那不受也得受着呀。就是，行了，哎，咱喝酒去。一醉解千愁，你愁什么呀？这么漂亮的姑娘，倒贴钱跟着你，你还愁？哎，不是，怎么又冲我来了？你现在成疯狗了，那是要谁你？哎，走吧，走吧你，走走走，走吧走吧走吧，走吧，走走走走，别想那么多。要跟你一起玩，英子姐想妈妈啦。嗯，不想还哭什么呀？我现场的问问，到底还要不要爸爸，要不要我？对，就得问问他，为啥不要自己的孩子？咱们找他去。对，找他去，找他去。我在家的时候就想问问我爸，还要不要我妈，要不要我？我一直没机会问。小壮，他在家总是吵架，我也想跟你去。想去，我也不让你去。滚远点，少跟着我们。为啥英子能去，我就不能去？因为我讨厌你，不想看到你。哼，临港那么远。比县城远得多，怎么去、啊？再远也得去，多远我也不会怕的。好，英子，我陪你去，到时候好好问问你妈。我也想去，我想妈妈了。我也想去，我想看看我爸爸。
，我也想去。想去也不带你去，你在家待着吧。大家听我说，这次外出路很远，得不少天。到那之后得坐车，得吃饭，样样都离不开钱。大家想办法集点钱，应该知道怎么办吧？知道，知道，知道。这事儿千万不能走漏风声，如果谁走漏风声了，谁也去不成。咱都没问题，就怕有些人。不让他去，心里不满意，说出去。红玲，我警告你，你敢说出去，我揍死你！放心吧，我保证不会说出去，我不当叛徒。好，大家赶快回去做准备吧。三天后，车站集合。嗯嗯，走走。呃，点这个吧。啊，就是、啊、这个。好，酒水来点啥？那个卧龙玉液。好的。稍等啊。哎，啊、好。哎，别想了啊。哎哎，大闯。大闯，给你们介绍一下，这是蝶儿。啊，蝶、啊、儿、啊，这是张扬哥，哎，裁缝嫂子，他媳妇儿。瞅这长得夫妻像、哎，你好，你好，这是山根哥，山根哥你好，来来坐坐下吧，坐。服务员，上菜，哎，走，好嘞，马上来。挺热的啊，外面，挺热的，来，来来来，给你搅，给。大床，今天啊，咱没有外人啊，都是自己人，咱们呢，吃好喝好。哦，啊，好好好。哎，咱都那个啥，嘴挺急呀、啊。切，山根哥嘴挺大的啊！<笑>你慢点喝，哎、慢点喝急了容易醉。吃点菜。哎呀，够了够了。哎，急啥呀？嗯，倒酒。酒挺贵的，你慢点儿。再来点。哎呀，行了行了。大家聚一起不容易。啊，高高兴兴的，别一脸苦大仇深的样子。嗯，你们别管我，我喝醉拉倒。哎，大闯、啊，你们开玉器店的事儿怎么样了？啊，正找房子呢。嗯，等房子找好了，和我们说一声，好去帮个忙。对。谢谢你，裁缝姐。嗨，都是自己人，客气啥呀？来，动筷子，动筷子。啊，咱们啊，好，干杯！来来来，干杯！哎，来来来，干杯！来来来，咱们喝，咱们喝。倒酒。哎，山哥，嘿，别喝了。哎，山哥，别喝了。喝醉拉倒，喝死全都睡着了。山根，你给自己留点脸面。啥脸面？我是王八，连老婆都看不住的王八。山根，哎，我跟你说点正事儿，你得回家看看英子。我不去，风都妹凭啥不去？凭啥让我去？英子是你闺女，闺女，老子是老王八，那他就是小王八呀！你看你，嗯，酒酒呢？啊，拿酒来，老板。哎，拿瓶啤酒。好的。再来啊。谁谁要喝啤酒？来来来来，白酒。好，我去拿，我去拿啊！哎，老板，给我一个空酒瓶，喝两瓶矿泉水。要喝白的啊！呀，不行不行，我们一定得赔。别唱了，唱一路了，别再唱了。来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来
别呀，豆妹，躺好躺好，豆妹，你别离开我。豆妹，别离开我！嗨，还豆妹？豆妹，别离开我！你说这造的啥孽呀？豆妹，求求你了，别离开我！钱带来了吗？嗯嗯，带带带了。小叶，你带了吗？我带的只是存折，但不知道密码呀。这还不简单？我教你一个招，快点说，快点说，来来，快点快点。嗯，嗯，挺好的。啊，是你呀、啊？老板，我叫刘山根。我是过来给你赔礼道歉的，呃，昨天摔坏了你的东西，不好意思，不好意思啊。嗨，谁喝多了都一样，过去的事儿就别提了。那那那昨天摔坏的东西多少钱？哎，没事儿，算了。那那不行，你说多少钱？不用了。你看你这人，你要是真想陪我，就常常到我这儿来捧场，但是不许喝酒。那行。那我今天就在这儿吃，呃，绝不喝酒。行，那你想吃点啥？你你看着吧，你点的就就是我想吃的。<笑>好吧，你先坐吧。啊、哎。来了。哎哎。行吗？行，尝尝咋样？哎，尝尝。嗯，嗯，行，有点老家的味道。老家的饭菜就是好吃，咋吃都吃不够。<笑>我跟你说，我们老家方城的烩面。那叫好吃，羊骨头熬汤，爆炒羊肉，往上一浇，放上点香菜，再滴点香油，那味道，咦，美极了啊！喝一口羊汤，半天喉咙都是香的；吃一口面，再来一个蒜瓣，哎呀，美啊！四两一大海碗，吃的肚圆，现在想想都流口水。我知道。我也是南阳人，咱们是老乡。哦，老老乡。是啊。哎，我跟你说啊，我在老家给我媳妇儿做的那烩面，哎呀，替他干啥？听得出来，你是个会疼媳妇儿的好男人。现在在农村，男人能给女人下厨的可不多。好男人有啥用？我没本事，又不会赚钱。光疼媳妇儿，没用。嗯，不错。嗯，不过比我做的差点。是吗？那那差在哪儿了？这咬的不够劲道。是吗？嗯，哎，老板。要不我给你揉一把。哎呀，这咋了？嗯，不相信？我跟你说，我可是大吉祥，疙瘩两个人，人是粗了点，可绝不是坏人。老乡，看这话说的。老板，说心里话，我是真想给你做一碗我们方城的烩面，就算我赔罪了，行不？哎，行。那你去给我做一碗。哎，哎，来了，哎，哎，哎，哎，赶快尝尝，看看正宗不？哎呀，老板，你给个面子
，如果不正宗，这面算我的。好。呃，咋样？真好吃。真的。嗯。我跟你说，你的料啊，我又重配了一遍。太好了，山根，谁说你没本事赚钱？这不就是商机吗？这、这、这、这做面也也是商机。那当然了，有人喜欢吃，这就是手艺。哎，你教教我这是怎么做的？我给你交学费。交啥学费？我还欠你人情呢。你要是喜欢吃，我天天来给你做。看你说的，那你工作咋办？呃，早就没工作了。真的？啊。哎，正好，要不你来我这儿干吧。真的，真的呀，你喜不喜欢来这儿？哎，喜欢，愿意。<笑>欢迎你，刘大厨小叶，作业写完了吗？今天老师的作业就是订盒子，订盒子干啥？老师让我们把零花钱都存到盒子里边，还是你们老师想的周到？妈最烦小孩子乱花钱了。哎妈啊，你们大人为啥要把钱存到银行里呀、啊？放在家里多不安全呢、啊，银行多保险呢、啊，没有密码谁也取不出来。那密码是咋设计的？这有啥难的？密码呀、啊、都是六位数。什么生日啊，重大纪念日啊，咱家的密码呀、啊，就是你爸手机号码的前六位数字。我爸手机号码前六位数。哎，小叔，嗯，妈可跟你说，这事儿可不能说出去啊。哦。哎，哎，你干嘛去啊，小叶？出去玩一会儿，早点回来啊。哦。小叶，钱取到没,没了？取到了，小兵那招真灵，哦、太好了、嗯！咱们能去找爸爸妈妈了。好了，嗯、哎，东东，你爸爸妈妈给你的明信片你带了吗？带着呢，哪能不带啊？嗯，看清楚了，临港市福民大街五十号利民制药厂，我妈是那厂里的工程师，我爸是厂里的车间主任，是吗？吹吧你，你爸你妈都是农民。是打工的，知道不？我叔是干什么的？是保安。不不不不，是保安经理。得了吧，小猪。我爸说你叔是看大门的，他每天上下班都能看见他。哎呀，得了吧，得了吧。我不管你们是什么工程师还是车间主任，我只想跟你们进城玩玩，对吧，英子姐？玩什么玩？我哪有心思玩啊？我就是想见到他们问问，为啥不要我了。走吧，嗯，走。老师好，同学们好，请坐。哎，东东、小壮、英子、小叶、小兵。红利，他们人呢？报告老师，他们都没来。有谁知道什么原因吗？不知道。行，我们现在把书翻到第三十二页。老耿，耿书，耿书记。二嫂。啊，不好了！出啥事了？这么一惊一乍的，你得给我破案！我家存折丢了，存折丢了。嗯，哎，你好好想想，放哪儿了？我把我们家翻个底儿朝天都没有。我们家一共有四个存折，三个还在，就丢了一个存折。丢一个还有三个？哎呀，二嫂，那看来这不是小偷偷的。你想想。要是小偷偷的话，还能再给你留三个吗？是啊，我也
会觉得蹊跷。所以耿书记啊，你得赶紧破案，要不那钱真的没了。啊，耿啊，耿啊，啥事儿？出大事儿了！出大事儿了！俺家呀，出小偷了！哎呀，是啊。咋了？你看，俺家那存折少了三百块。根儿啊，我那钱在袜筒里头，还一个活期存折，还一百块钱也没有了。哎呀，我家也丢钱了。我家的钱也丢了。哎呀，你说这真邪门啊！丢钱怎么大家一起丢啊？哼，我明白了，这钱啊，他没丢，应该是孩子们拿了。你怎么知道？孩子拿了。你看啊，你们几家丢钱的。正好都有这几个孩子在，不可能！我们家小姨平时是皮了点儿，她平时花钱都是管我要，从来不拿家里钱，怎么可能偷家里存折呢？我家东东也是个乖孩子，他绝对不能偷家里的钱。哎，张婶儿，您别着急啊，你们大家都听我说啊，咱们村这么多年都没出过小偷，对吧？嗯，就算有小偷，他怎么知道你们几家？存折都放在哪儿啊？还有就是我刚才说的，正好你们这几家都有这几个孩子，啊，我看呐，这钱就是这帮孩子给拿了。啊，哎呀，耿说的有道理啊，耿啊，要不行，咱们到学校去问问马老师去。啊，是啊，嗯。哎呀，真急人呐！喂，哦，马霞。你说什么？哦，我知道了。嗯，儿啊，是不是孩子们出事了？又打架了是吧？啊，不是，这几个孩子，还有其他几个孩子，都没去上学。啊！啊哎、这钱也丢了，他干孩子又没去上学，你说他们能去哪儿啊？是啊，孩子爸爸妈妈上城里打工。把孩子托付给我，你说他有个三长两短，哥儿啊，我可怎么活呀我？我、哎、这个真急！张婶，张婶，张婶，张婶，张婶，张婶，张婶。张哇，哎，这么多书、啊，这么多书啊！小朋友要书吗？多少钱一本？三块。坑人！我们村里都卖一块钱一本。小朋友，就是啊、这是县城，不是你们农村。你想要就要，不要拉倒。嗯，那我再加五毛。再加五毛，好好好。小子，人不大，还挺会砍价的啊！拿走吧。我去过南阳，在那儿经常砍价。给。哎，这小子真是，挺能砍价的。走啊，走走。哎，给我看看。哎，麻烦问一下，你有看见几个这么高的孩子了吗？没看见。我告诉你啊，酒局，我们家红丽有什么三长两短，我不会饶了你的，知道吗？赶紧给我找去。郑源，红丽怎么了？耿小民这村支书怎么当的？村里一下丢了六个孩子，一下丢了六个孩子。对呀、啊。我们家英子会不会也在里面啊？有。啊？那他电话里怎么说的？他怎么说的？行了行了，有没有去找啊？你先听我说，啊、先听我说，行吗？全村人都在找。那我们咋办呢？那,那赶紧去找啊，中原。你先坐下，坐下，坐下。哎，不是，你要不再打电话问问？我在想啊，这一下子少了六个孩子，他们可能会在一块儿啊。
在一块儿。啊，英子会不会来找我？不会。算了，别在这瞎猜了，咱得回去问问就知道了。对，仲云，你赶快问问吧。跑哪儿去了？孩子们，咋就跑了呢？嗯、校长的。喂，校长啊，什么？郑州没有啊？好，好，好，校长，呃。要不这样吧，你们赶快在郑州火车站派出所报个警，啊，好的，那我们等会儿乡里见啊。哎呀，你说这南阳和郑州都没有啊？他们不至于坐飞机吧？那倒不会，再说了，他们也没那么多钱呢。哎呀，说的也是啊，咱们回去怎么跟乡亲们交代啊？怎么交代？实话实说呗。没找着就是没找着。咱们回去以后，先安抚一下各位家长的情绪。咱案子也报了，协查通报，县里王局长已经下达了。嗯，我想啊，咱们村的家长们啊，肯定给在临港的人打过电话了。嗯，这样，咱们回去以后汇总一下情况，以乡里的名义，通知在临港的各位家长，帮助寻找孩子。你看怎么样？好。小朋友，你还没给钱呢。我买过车票了。车票是车票，饭钱是饭钱，两码事儿。那我不吃了。这孩子，盒饭谁要盒饭？英子姐，嗯，我想尿尿。就你的事儿多，能憋着不？能憋着，我就不跟你说了。走，咱们找地方去。嗯。哎，小朋友，你们怎么了？阿姨，我弟弟要尿尿，你能给他开下门吗？可以，厕所在这里。你去吧,去吧。嗯。小易，你尿完了吗？我尿不出来。笨熊，连个尿都尿不出来，我不等了啊！啊，别走啊，英子，我尿完了。啊，算了。我再拉个大的，一二三，一一二三，哎呀，一一二三，一二三，一二三，哎呦，一二三，耶，一二三，一二三，三，别玩了，别影响别人。你们的大人呢？我们没大人。你们没大人。阿姨，我们家长在城里打工，我们现在就要去找他们。找他们？阿姨，我们知道他们在哪儿。那你们的票给我看看。弄，我的。临港，临港的到站时间是明天上午十一点二十分。你们谁是头啊？我。你要盯着点儿，不要下错车、啊。谢谢阿姨
，你们是自己出来的。阿姨怎么没见你们大人呢？我们爸爸妈妈都在临港打工的，我们现在就过去。怎么还有这样的爹妈呀？就让你们几个跑这么远的路，这多不安全呢、啊！没事儿，我们人多，不会出问题的。哎呀，到了临港可不能瞎跑，等着他们来接你们啊。他们才不过来接呢，他们也不知道我们要过去，他们也不接你们。啊。嗯，哎呦，那你们一定要小心点儿啊。嗯，啊啊，这边，坐吧。好，谢谢啊，谢谢啊，不用谢，包放这儿了啊。哎，谢谢啊，哎呀，谢谢，哎呀，真不容易啊，跑这么远的路，一个人带着孩子。你们到哪儿有人接吗？没有，我们离得近，自己能回。哎呦，叫什么名字啊？几个月了？叫贝贝，八个月了。哎呀，真漂亮！<笑>哦，哎呦，真漂亮！<笑>嗯，那小样儿。<笑>没事儿，咱们是一路的。<笑>哦，好，这个包我帮你拿啊。哦，谢谢啊。啊，没事儿。快就到了，飞回来的吧？耿孝民呢？呃，耿孝民在村委会呢。主任啊，我们哥仨找孩子找了一夜，这不也没找着吗？都去了，没合眼啊。哎，我，哎、快快快快，哎、走走走走走走。耿孝民，你给我出来！哎，主任，你回来了。回来了，哎，哎呀，真是的，你看，红丽和孩子们到现在也没消息，这，你这个主任是怎么当的？你连个孩子都看不住，我儿子要是有个三长两短，跟你脱不了关系。中原，红丽失踪前一点动静都没有，那还是老师发现的，这不我们乡里村里的都在急着找他。你给我闭嘴！你，你，你,你这妈怎么当的？连个孩子都看不住，耿孝民，我儿子要是丢了，你要负全部责任。张中原，我现在没空跟你扯这个，我要去找孩子们。你给我站住！我告诉你，今天不把话说清楚，我跟你没完没了。给我放开！别打了！别打了！都放手！别动手！别打了！别打了！你说你别打了！哎呀，放手！行了，你没事吧？哎呀，别！我今天给你做个了断。哦，行了行了。中原，这是干什么呀？要断什么？打了！哎，最清楚，他姓耿的更清楚。哎，中原哥，消消气，别生气了啊！您别生气，算了算了。张中原，哎呀，算了。哎，我正找你呢，找我干嘛？我我找你，我我我我打你个龟孙子！哎哎，你打我干嘛你？别动手！你听清楚，俺英子到现在还没找着呢。要不是你拐带俺斗妹，俺英子能去找他妈吗？我说你老糊涂了啊！你儿子是个窝囊废，媳妇儿跟人家跑了，跟我有什么关系啊？你我哎哎，让开你！哎呀哎呦哎呀哎呀哎呀！干净！不，张中原，你给我记着，我这一脚是替老刘输，还有咱哥的这个乡亲们踢的，你好自为之。香港呢？小军，你回来！你回来！
他不也打我了吗？您干嘛老说我的不是？你该打。就冲你以前做的那些事，村里的人没把你打死就算不错了。你要点脸吧。妈，我就不明白了，我有什么不对的啊？至少我现在做的每一件事，都是为咱们乡亲们好啊。是为了乡亲们好，啊？那你跟风豆妹是怎么回事？啊？他们瞎说的，我和豆妹之间什么事都没有。苍蝇不叮无缝的蛋。我告诉你，要想人不知，除非己莫为。妈。我真不知道您把儿子这么看。我在外面挨骂，回到家里您骂我，是不是？您什么时候为您儿子我说句话呀？我也想为你说话呀，可我也得张得开嘴呀。怎么张不开嘴？怎么张不开嘴了？我是您儿子啊！你要是我亲儿子，你马上去把红丽和那些孩子们都给找回来，要不然。你永远别回哥德岭算了算了，什么空调啊、电视机呀、啊，二十四小时哎呀不要不要不要，而且价格便宜。哎呀算了算了，哦，又离火车站近，那离市中心也近啊。你住了之后，交通又便利，价格便宜，正好哪儿找去啊？来，你看一看吧，啊。哎呀，我跟你说啊，你住了一定不会后悔。别说话了。我跟你说啊，别看这个图片，我的孩子没了。什么？我的孩子。警察，孩子怎么了？我的孩子，刚才在火车站认识一个大姐，她给我抱孩子，然后我的孩子就没了。嗯，小叶，小叶醒醒，到临港了，快醒醒。红丽，英子，到临港了。醒醒，快醒醒！小兵，到临港了。醒醒，你们两个。小兵，醒醒！小兵，到临港了。快醒醒，快起来了！啊，我们该下车了。走，走，走，下车吧。走喽，慢点，走，跟上，跟上啊！出战以后不准私自行动，不准掉队，明白了吗？明白了。明白了。东东，把明信片拿出来。啊，小郑，快看！啊，咱们下错车了，怎么办？啊啊，那怎么办呀？我要找妈妈，我要找妈。这里到临港比哥德岭近多了，你们来过长水吗？没有。反正现在咱们已经提前下火车了，要不咱们先在这儿吃吃饭，然后再买票，直接去临港。不嘛，我要找妈妈。这有啥好吃的？是啊。要不咱们直接买票去临港？哎，咱们上网怎么样？对啊，这里没人管，咱们去上网。咱们可以玩个够吗？行啊，走吧，走吧，走。
我倒是有个想法，看能不能找到他们。什么想法？这些孩子不是喜欢上网吗？嗯，马夏老师，哎，我们可以看看他们会不会在网上出现。哎，哎，这倒是个好主意、啊。可是他们要是上了火车，怎么上网啊？没事，校长，咱们还是试试吧。马老师，你那应该有这几个孩子的网上联系方式吧？哦，我有，因为怕他们经常上网，所以我都记下来了。马老师。你把他们的 QQ 号告诉我，我马上去联络网络大队。好。我在这玩真来劲。帮你查到了，他们在长水。哦，好好。谢谢啊，谢谢。情况怎么样？查到了，他们现在在长水。哎呀，太好了！啊，那就太好了。太好，小王，谢谢你啊。哎，应该的。好，知道孩子们的下落就好办了。马上组织人力赶往长水。小王，你立刻和长水警方取得联系，争取他们的协作。好。这次寻找孩子，要以学校为主。哎。派出所和哥德岭村委会进行配合。好，老哥，你马上把这个情况通知乡亲们，让大家稳定住情绪。嗯，还有，要及时通知各位家长，让他们也到长水进行配合寻找。行。我呢，这就回去向领导进行汇报。好吧，大家分头行动吧。啊，走吧。好好，谢谢啊，随时保持联系。好，再见。情况怎么样？网络大队说他们现在不在线，不过之前在长水啊，警方已经通过 IP 地址找到了一家网吧，但是他们现在已经走了。小王啊，咱们尽快赶到长水之后啊，要先找到那家网吧。小壮哥，我累了。哎，小壮，咱们去火车站歇着吧。明天早上咱们再买票去临港。嗯，好啊，反正火车站一分钱都不要。走吧，走吧。嗯。你们都睡吧，咱们轮流站岗。我第一个。我想奶奶也想爸爸妈妈，姐也想爷爷，可是爸妈咱还得找。东东，来靠着姐睡会儿吧。嗯。英子，你咋不睡啊？我睡不着。我也睡不着。英子，如果你见到你爸妈。你第一句会问他们什么？我想问他们，还要不要我了？如果要，我就在那儿上学，再也不离开他们。你呢？我见到我二叔，我先吃顿好的，然后再让他给我买玩具。小壮，这次出来要是没有你领头，我们都不知道该咋办了。嗨，我也没干好，都是因为我才让大家早下车的。这不怨你，我们都没出过远门。你睡吧，我来看着。嗯。现在楼卡正在去长水的路上，我认为啊，我们应该马上赶过去。我真恨不得插上翅膀马上飞过去。我也是啊。冬妹啊，我觉得你还是应该跟山根说一声，毕竟。他还是英子的爹呀，他现在在哪儿工作呀？在一家小饭店工作。一会儿我告诉你地址。
，您几位啊？哦，请问，刘山根在吗？啊，在，他在后头做饭呢。呃，您是？哦，我是他一位朋友。哦，那快坐吧。谢谢。来，坐这儿。来喝点水，啊，谢谢。你好，你是老板娘吧？你是冯冬妹？你知道我？嗯。你长得可真好看，怪不得山根他……哎，山根！哎，来了。你咋来了？英子失踪了。都是你干的好事，要不是你和张中原勾搭，能出这事？哎呀，现在说这些也没用了。你是孩子爹，你说该咋办吧？咋办？你找张中原说去，我不管。你好，那我自己想办法。这位大姐，你也看见了，我们家出这么大事儿。他怎么当孩子爹的？我能不跟这种人离婚吗？哎哎，豆妹，谁跟你一家呀？跟你离就对了。山根儿，现在不是争论对错的时候，无论结果是谁造成的，主要是先把孩子找回来。我，你还我什么我？你还顾虑啥？那英子到底是不是你孩子？我哪有钱找孩子啊？没钱你不会借。过来，我先预支给你。啊！小叶，小叶，东东，东东，哎，红丽，红丽，你醒醒，嗯，红丽，干什么？该你站岗了，我得睡一会儿。你咋不让他们替你啊？废话少说，既然你来，就该你站岗。起来，快起来！站岗了，起来吧。你转会儿岗，我睡会儿终于到了，小王，咱们要马上跟当地警方取得联系。好，正月是到晚上，乌月担心，孩子们睡哪儿都不知道。喂，更
书记啊，你们倒长水了。哦，好，好，火车不晚点，大概明天上午十点四十左右到。好，好，好，啊，明天见。耿书记说，上午的时候，侯丽还给酒局打过电话。我想，他们现在还一定都在长顺，说不定明天就能见面了。哦，有希望就好。嗯没人两个呀，馒头，饿死我了！嗯，真好吃。咱们今天吃这个。今天就吃这馒头。对啊，今天就这么一顿。这么点还不够我塞牙缝的呢。你的牙缝也太宽了吧！<笑>现在就剩下几块钱家当了，上顿吃了还不知道下顿在哪儿呢，还下顿，我上顿还没吃呢，还没到临港呢，咋办？总不能饿死吧？咋办咋办？你就会说丧气话，你不会想办法弄点钱花，咋、嗯、弄钱？偷啊抢啊？你们胡说什么呢？现在又没有办法弄到吃的，又没本事弄钱，只能等饿死了。我可不想饿死，我要见爸爸妈妈。东东，别哭，有姐姐在，饿不死你。哦，这个给你吃吧。你先回去等等吧，要是有孩子的消息，我们会立即通知你的。我求求你了，警察同志，一定要救救我的孩子！我求求你了。放心，我们一定会尽力的。你好，你好，王警官，你是方城的汪所长。啊，对对对。同志，你是丢孩子了？在火车上，有一个大姐说帮我抱孩子，我看她挺厚道的，我就把孩子给她。我没想到他是人贩子。现在火车站一伙专门拐卖儿童的人贩子，频频作案。这，警察同志，这些人贩子他们拐卖的孩子一般都是多大年龄啊？一般都是四五岁的，有时候也有八九岁的。他的孩子不到一岁。哎呀，小王，看来咱们要抓紧时间找到他们。要是小壮他们碰上人贩子。那麻烦可就大了。是啊。五二叔进城打工的时候，他们住在桥底下，咱们现在住在管筒里边，比他们舒服多了。这是挺舒服的，可是我有我有点饿了。忍着，饿了就睡觉，睡着了就不饿了。我也忍着，今天忍了，明天咋办呢？别说是见爸妈了，小命也难保了。就是啊，小壮，咱们得想个办法呀。嗯，吃的倒是能找到，就怕你们不乐意去。都饿成这样了，我们还有啥可挑的？你们在来的路上看到一个市场没有？我看见了，里边还有很多卖水果的呢。那你们想吃水果吗？嗯，那也没钱买啊，没钱可以要啊，怎么要啊？就像这样，叔叔阿姨，给点葡萄吃吧，我们饿了。葡萄太贵了，葡萄贵，那就叔叔阿姨给点便宜的吃吧。嗯，我就知道你们不乐意去，算了，还是睡觉吧。呃，别爱小壮哥，他不去我去，谁说我不去，我也去。我不去，我是女孩子家，出去要饭，太丢人了。哎
。要是老耿叔在这儿多好啊！别说丧气话了，这才挨了两顿饿，你就认熊了。老耿叔不在的时候，咱们可以自己想办法。想吃东西的跟我走。嗯嗯，走。说你们几个能不能快点快点快点！这是赵小壮，男，十岁，身高一米四六，平时是个调皮捣蛋的孩子，性格比较外向。张小兵，男，九岁，身高一米四五，这个孩子很好动。平时戴着一副小眼镜。张东东，男，八岁，身高一米三六，皮肤偏白。这个孩子性格内向。这是刘英子，女，十岁，身高一米四六。长头发，平时喜欢扎着两个小辫子，性格活泼开朗。张红丽，男，十一岁，性格内向。那有个水果摊，大家听我说，跟我一起上。小兵，你刚才要饭要的不错，大家要向小兵学习。听好了，千万不能走丢了。大家听明白没有？我不行，我跟在后面行吗？看你是个女的，就饶了你吧。你跟在后面吧。那都要些什么呢？捡便宜的药，这样好药。兄弟们，上，上。想买哪种啊？我们这儿有葡萄、苹果、桃子，还有香蕉。爷爷，有便宜点的吗？便宜的有啊，这桃子一块钱一堆啊，买吗？啊，买不买？爷爷，我们饿了。哎呦，孩子，这是咋了？咋这么可怜呀、啊？爷爷，我们走丢了，我们钱被偷了，一天都没吃饭了，他们也饿了。他们让我问您要点吃的。哎呦，那我我就送点水果给你们吧。孩子们，过来过来，哎哎，来，哎，拿着啊。谢谢爷爷。啊，不谢不谢。谢谢爷爷。哎，等等等等。来来来来来，这还有四个烧饼啊。谢谢爷爷。谢谢爷爷。啊，不谢不谢。谢谢谢谢爷爷。不用谢不用谢。啊，再见再见啊。河南的同志。也做了介绍
。根据他们提供的线索和友人反映，这些孩子多次在火车站广场附近出现。现在，我们兵分两路：第一路，由长水市公安局治安大队为主，和马老师一起去网吧搜寻，把火车站附近的大小网吧像过筛子一样过一遍；第二路，以孩子家长为主，火车站分局协助，严密搜索火车站各个角落。不能漏掉一个死角。是。这个上哪儿去找呀、啊？长水火车站就这么大一片地儿，咱们现在分分工，两个人一组，各负责一个方向。哦、好,好。只要孩子们在附近，就能找到他们。行。那这样吧，我跟张队长他们一组，马霞，你跟豆妹一组。啊、哦。张扬，你带着彩凤。啊还有大床，你和建业一组，好吧，咱们分头去找，啊，走吧，好，哎，走走走走，走，快去那边，去那边吧。这怎么找啊？哎，姑娘，我问你一下，你见过这个小姑娘吗？见过她吗？嗯，见过吧，见过他、呃，在哪见到的？什么时候啊？这不是电视上唱歌的那个小辣妹吗？你是他粉丝啊？谢谢啊，嫂子，这孩子们去哪？嫂子，你别急，我们去那边看看，别急。